こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はソフトなフランスパンにミルククリームを入れたミルクフランスをご紹介します。パン屋さんでも人気のパンですが、身近にあるもので美味しく作ることができます。最後までぜひご覧ください容器の中に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます牛乳に熱湯を加えて容器に注ぎますカードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます生地がまとまったら2分くらいよく混ぜ合わせてください生地が滑らかになってきたら容器の中心に寄せて蓋をして暖かいところに置いて2倍の大きさになるまで発酵させます生地が2倍になったら粉を振った台に取り出します。手で押して生地の中の空気を出します。6等分に切り分けてそれぞれ丸めます。このまま5分休ませておきます。休ませた生地を手で平たく伸ばして綿棒で直径10センチの円に伸ばしていきます生地の端までしっかり伸ばして中の空気をよく出してください伸ばした生地を三つ折りにします三つ折りにした生地の中心にカードで軽く印をつけます印をつけたところから半分に折って生地をつまんで閉じていきます両端まで隙間なく生地を閉じてください両端を押さえて転がしながら伸ばしていきます太さが均等に20センチの長さになるように伸ばしてください三つ折りにした生地の中心にカードで軽く印をつけます印をつけたところから半分に折って生地をつまんで閉じていきます太さが均等になるように20センチの長さに伸ばしていきます全部天板に乗せたらすべての生地が同じ太さで同じ長さになるように調節をします
生地同士の間隔を開けておいて乾いた布をかけて2倍になるまで発酵させます生地を発酵させている間にミルククリームを作りますバターは室温に出して柔らかくしておいてくださいボウルのバターを空気を入れるように混ぜていきます。バターが白く見えて、ホイップクリームのような硬さになっていきます。バターが溶けすぎてしまったら、氷水に当てて、冷やしながら混ぜてください。ホイップしたバターに砂糖と練乳を加えてよく混ぜていきます混ざったら絞り袋に入れて冷蔵庫で冷やしておきます生地の大きさが2倍になったら生地の表面に強力粉を振って表面に何本か切り込みを入れていきます。すぐに百九十度に予熱をしたオーブンで。十三分から十五分焼きます。これで焼き上がりです。焼き上がったらしっかり冷まして、ナイフで中心に1本の切り込みを入れていきます。切り込んだ部分にミルククリームを絞り出しますパンが熱いとクリームが溶けてしまいますのでパンは完全に冷ましておいてくださいソフトなフランスパンにクリームがたっぷり入ってとっても美味しいですよパン屋さんでも人気のパンですぜひ手作りに挑戦してくださいね材料と作り方のまとめはこちらです生地の材料を混ぜて2倍になるまで一時発酵ガス抜きをして6等分に切り分けて丸め5分休ませる綿棒で直径1 0ンチの円に伸ばす生地を三つ折りにしてさらに半分に折る生地をつまんで留めて2 0ンチの長さに伸ばす天板にのせて生地を均等に整え二次発酵ミルククリームを作っておく2倍に膨らんだら表面に切り込みを入れる190度で13分から15分焼くしっかり冷めてから切り込みを入れてクリームを絞ったら完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください